በመቀጠል የምትወስዱት የማይክሮሶፍት አክሰስ ትምህርት ዋናው አላማ ስለ ሶፍትዌሩ አጠቃላይ ይዘትና አከለዋወን ትምህርት ለማስጨበጥ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባሻገር ስላለው የአክሰስ ጥቅም ግን ዛሬ ለማፍጠር ነው በአክሰስ መረጃዎችን ማስገባት አንድነትና ህብረት ያለው የተብላላ የመረጃዎች ውቀት መፍጠርና የመረጃዎችን አጠቃላይ ይዘትና ውጤት ማራኪ ገዝታ ባለው ዘመን መረጃዎች ደግሞ እንደየምድባቸው በበለየት በሰንጠረጅ በተከፋፈለ ቴብል ውስጥ መስክበን እናስቀምጣቸዋል አሁን ለምሳሌ በአባሪነት በተዘጋጀው መልመጃ ላይ ያክሰስን መልመጃ ያቀፈውን የመጀመሪያ ገጽ እንይ እነዚህ ተመዝግበው የተቀመጡ መረጃዎች ወደ አክሰስ ወዝደንስን ሰራባቸው አቀማመጣቸውና ቀደም ተከተላቸውን ከማስተካከል ጀምሮ የሂደት ውጤታቸውን በዘገባ መልክ ማቅረብ እንችላለን ዳታቤስ ስንል በውስጡ ያሳሳላባዮን ዩኒትን ቴብልን ኪርዝን ፎርሞችንና ሪፖርቶችን አጥተያዘ ነው እነዚህ አላባውያን አንዳንዴ ዳታቤስ ኦብጀክት በመባል ይታወቃሉ የኛል ለመንደርደሪያነት ካልን በመቀጠል ያክሰስን ያከናውን ሂደት እንመልከት አክሰስን ለማስጀመር በመጀመሪያ ታስክ ባር ላይ ያለውን ስታርት በተን በማውዛችን የግራ መጥቆሚያ መጫን ከዛ ኦል ፕሮግራምስ ወደሚለው አመልካች ቀስቱን መውሰድ በመቀጠል በሚመጣው የፕሮግራሞች ዝርዝር ውስጥ ማይክሮሶፍት አክሰስ የሚለውን በመፈለግ በማውዙ አንድ የመጫን አክሰስ ሲከፈት ምን ጊዜም ምን አይነት የዳታቤዝ አይነት መፍጠር እንደምንፈልግ የሚያስመረጠን ባላራት ማዘን የማስመረጫ ዊንዶው አብሮት ይከፈታል ይህ ዳያሎግ ቦክስ ሶስት ምርጫዎችን ያዘ ነው የመጀመሪያውን ብላንክ አክሰስ ዳታቤዝ መመረጥ ማለት መረጃን ከማስገባት ጀምሮ እስከ ማብላላት ድረስ ሊያስፈልጉን የሚችሉትን ዘዴዎች ለራሳችን በሚያመቸን መንገድ መፍጠርን የሚጠይቅ የዳታቤዝ አይነት መክፈት ማለት ነው አክሰስ ዳታቤዝ ዊዛርድ ፔጅ ሴንድ ፕሮጀክትስ ማለት ደግሞ ሂደታቸው አልቆ አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጁ የዳታቤዝ አይነቶች ናቸው ከስር ያለው ኦፕን አን ኤግዚስቲንግ ፋይል ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት የተሰሩ ፋይሎችን ክፈትልን ማለት ነው እንግዲህ ያክሰስን አሰራር ይበልጥ ለመረዳት ያስችለን ዘንድ ከዜሮ ጀምሮ ሜድ ስለሚጠቅመን ብላንክ አክሰስ ዳታቤዝ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ከስር የሚገኘውን ኦኬ የሚለውን የማዘዣ ቁልፍ መጫን በማስከተል የሚመጣው ዊንዶው አዲስ የሚከፍተውን ዳታቤዝ ማን ብዬ ልሰይመው ነው የሚለን አንድ አብሮ ማየት የሚገባና ጥብ ቢኖር በአክሰስ የዳታቤዝ ኦብጀክቶች ላይ ስንሰራ እንደያስፈልጋግነቱ ሴቭ ለምናረግባቸው ስራዎቻችን ቀለል ያለ ያሳየም ዘይቤ መጠቀም መቻላችን ነው ለምሳሌ ኦብጀክት ኔሚንግ ኮንቬንሽን የሚባለውን ያሳየም አይነት ከተጠቀመን ሁሉ ስሞቻቸውን አሳጥረን ነው የምንጽፍላቸው ለምሳሌ በዚህ መልኩ በማለት መጻፍ እንችላለን አሁን የዳታቤዙን ስም dbf course section በማለት እንሰይመውና 
ለስራ ዝግጁን አድርገው የዳታቤዝን ስም ከሰየምን በኋላ سنጀምረው የምናየው ይሄ ባላራት ማዘን ዊንዶው የዳታቤዝ ዊንዶ በመባል የሚጠራው ነው ይሄ ደግሞ የዳታቤዙ ታይትል ባር ነው እዚ ላይ የሚጻፈው የዳታቤዙ ስም ነው እኛ አሁን ለምሳሌ ለዳታቤዙ የሰጠነው ስም ነው ከላይ ተጻፈው የዳታቤዝን አቃፊ የሆነውን የአክሰስን ቱል ባር ኤንድ ሜኑ ባር መመልከቱ ያን አህል አስፈልግም ምክንያቱም የኦፊስ መግቢያ ላይ ስለ ኦፊስ አጠቃላይ ገጽታ ላይ ስላነሳ ነው እንደገና ማንሳቱ ተቃሚ ስላልሆነ አልፈ ነው የዳታቤዝ ዊንዶ ላይ ያሉትን መልከት ቀደም ዳታቤዝ ኦብጀክት ብለን ያነሳናቸው የዳታቤዝ አካሎች በስተግራ በኩል ኦብጀክት ከሚለው ስር የተዘረዘሩት ነው ምንነታቸውንና ጥቅማቸው ባጭር ባጭሩ ለመግለጽ ቴብል የሚያገለግለን መረጃዎችን ለማከማቸት ነው ፎርምስ ደግሞ በቴብላችን ውስጥ አዲስ መረጃ ለማስገባት አሊያም ያሉትን ለማረም የሚረዳን ነው ሪፖርትስ መረጃዎቻችንን በዘገባ መልክ አጠናክረን እንድናቀርብ የሚረዳን ነው ኳሪስ የምንፈልጋቸውን መረጃዎች በመናዘው መልኩ መርጦ የሚያወጣልን ነው ፔጅስ የተቀናጀ አሰራር ያለው የድረገጽ አይነት ይዞታ ያለው ነው እነዚህ ከታይትል ባሩ ስር ያሉት ኦፕን ዲዛይን እና ኒው የሚሉት አንደን ኦብጀክት ለመፍጠር ይዘቱንና አቋሙን ለመቅረጽና በዚያ መሰረት ደግሞ ኦብጀክቶቹ ውስጥ መረጃን እንድናስገባ የሚያግዙናቸው ዲሌት ደግሞ ያዘጋጀነውን ኦብጀክት ለማጥፋት የሚረዳን ሲሆን ካጠገቡ የሚገኙስ ደግሞ አክሰስ ላይ ያሉት አይከኖች አቀማመጣቸውን የሚያስተካክሉ ናቸው ስካውን የተማርናቸውን በተግባር ለማየት ቴብል በመፍጠር ነኝ ቴብል መረጃዎችን የምናከማችበት ነው አሁን በአባሪው መጽሐፍ ላይ ያለውን ቴብል እንፍጠር በመጀመሪያም ማድረግ የሚኖርብን የመረጃዎቹን የምድብ ዘርፍ ወይም ፊልድ መፍጠር ነው ለምሳሌ ዲፓርትመንት ኮድ ምድብ ሲሆን ሽሮ ደግሞ በዲፓርትመንት ኮድ በሚለው ዘርፍ የሚቀመጥ ይሆናል የመረጃዎቹን የምድብ ዘርፍ በሁለት አይነት መንገድ መፍጠር ይቻላል አንድ ክሬት ቴብል ኢን ዲዛይን ቪው ወይንም ባዶ ቴብል ለመቅረጽ የምንጠቀምበት ሲሆን ሁለት ደግሞ ክሬት ቴብል ባይ ዩዚንግ ዊዛርድስ ማለት በራሱ ባክሰስ ቅድመ ዘርፋቸው ተለይቶ ያለቀላቸውን ቴብል መፍጠር ማለት ነው እኛ ግን ለራሳችን ምቹ በሆነ መልኩ ቴብል ለመቅረጽ ያስችለን ዘንድ create table in design view የሚለው በማውዙ የግራ መጥቆሚያ ሁለቴ በመጫን እንከፍተዋለን ይህ የምትመለከቱት የመረጃዎችን ዘርፍ ወይንም field የምናስገባበት ቴብል ነው ቴብሉ 3 ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው ረድፍ field name የሚለው የfieldዎቹን ስም የምንጽፍበት ነው ለምሳሌ department code የኮዶች የዘርፋቸው መጠሪያ ነው በመቀጠል የምናገኘው ደግሞ የመረጃዎቹን አይነት የምንመርጥበት data type ነው ለምሳሌ የምናስገባው መረጃ ጽሁፍንና አሃዝን በአንድ ላይ ያዘ ከሆነ በስተግራ በኩል በማውዙ ስንጫ ነው ከሚወጣው ሜኑ ውስጥ ቴክስት የሚለውን እንመርጣለን መረጃው ደግሞ የቁጥር ከሆነ ነምበር የሚለውን እንመርጣለን ሌሎችንም እንደ የምናስገባው መረጃ አይነት ነው የምንመርጣቸው ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ስለምናስገባው መረጃ ምንነት የሚገልጽ አጠር ያለ ማብራሪያ የምንጽፍበት ነው ይበልጥ ለመረዳት መልመጃው ላይ ያለውን የኮርሱን ቴብል ፊልድ እናስገባ ለመጀመር የመጻፊያውን ከርሰር በፊልድ ኔም ስር እናድርግና department code የሚለውን እንጻፍ የዳታውን አይነት ቴክስት የሚለውን እንምረጥ ዲስክሪፕሽን የሚለውን ደግሞ ለጊዜው ባዶ መተው ለሌሎችም አሁን በሰራነው ቀደም ተከተል መሰረት የፊልዶችን ስም መሙላት ለኮርስ ነምበር እና ለክሬዲት አወር የዳታ ታይፓቸውን ነምበር ማድረግ በመቀጠል ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር ቢኖር ፕራይመሪ ኪ ሌትኛው ፊልድ መስጠት እንዳለብን መወሰን ነው ፕራይመሪ ኪ የምናስቀምጠው በዛ ቴብል ውስጥ ያለን መረጃ ከሌሎች ቴብሎች የሚለየው በዚህኛው ፊልድ ነው ለማለት ነው 
አንድም ፊልድ ፕራይመሪ ኪ አደረግንለት ማለት በዛ ፊልድ ውስጥ የተለያዩ መረጃዎችን ነው ማስገባት የሚቻለው እንጂ አንድ አይነት መረጃዎችን መቀበል አይችልም ለማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዲፓርትመንት ኮድ ላይ ፕራይመሪ ኪ ካደረግንለት የምናስገባቸው መረጃዎች የተለያየ መሆን አለባቸው ባንድ ዘርፍ ላይ ሁለት ሽሮ የሚል መጻፍ አንችልም ማለት ነው ፕራይመሪ ኪ ለማስገባት በመጀመሪያ ዲፓርትመንት ኮድ የሚለውን በማውዙ መመረጥ በማስከተል የማውዙን የቀኝ ክፍል መጫን ከሚወጣው ዝርዝር ውስጥ ፕራይመሪ ኪ የሚለውን መመረጥ ደግሞ የፊልዶቹን ፕሮፐርቲ ማስቀመጫውን እንዴ በዚህ ቦታ ላይ የምናስገባው መረጃዎቹ የሚኖራቸውን ያጻጻፍ አይነት የሚዙትን ቦታና የመሳሰሉትን ነው ዋና ዋናዎቹን ለማየት ያህል በፊልድ ሳይዝ ላይ የምናስቀምጣው ወይም የምንጽፈው ቁጥር በሰራኖ ዘርፍ ስር የምናስገባው መረጃ የሚዘውን ቦታ ነው ለምሳሌ የዲፓርትመንት ኮድ ፊልድ ሳይዝን 6 ካደረግ ነው የተለያየ ስድስት ቃላትን ሚያዝ የሚችል ቦታ መጥነ አስቀምጥ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ራሱ በዲፎልት የሚያስቀምጥልንን መጠቀም ይሻላል። ሌላው ኢንፑት ማስክ ነው። ስለ ኢንፑት ማስክ በደንብ ለመረዳት ቀላሉ መንገድ የሚሆነው በመሳሌ ማየት ነው። ኢንፑት ማስክ አንድ አይነት ያቀማመጥ ይዘት ያላቸውን መረጃዎችን سنናስገባ የመረጃዎቹን ወጥ ቅርጽ የምንቀርጽበት ነው። አሁን ለምሳሌ ዴት የሚል ፊልድ ቢኖርን ቀን ደግሞ سنጽፍ በመጀመሪያ ወሩን ከዛ ሰረስ ከዛ ቀኑን አሁንም ሰረስ በመጨረሻ ደግሞ አመተ ምረቱን ነው ኢንፑት ማስክ ከተጠቀመን ግን ሁሉም አንድ አይነትና ወጥ የሆነ ቅርጽ ይኖራቸዋል ኢንፑት ማስክ ለመጠቀም ደግሞ በመጀመሪያ የምንፈልገውን ፊልድ መመረጥ በመቀጠል ወደ ፊልድ ፕሮፐርቲ በመሄድ ኢንፑት ማስክ ያለበት ቦታ ላይ የማውዙን መጥቆሚያ በማሳረፍ መጫን በዚህ ጊዜ በስተግራ የሚመጣውን በተን መጫን ፋይሉን ሴቭ ላድርገው ወይ ብሎ በሚጠይቀን ጊዜ yes የሚለውን መመረጥ የኢንፑት ማስክ ዊዛርድ ሲመጣልን ከያዘው ዝርዝር ውስጥ ሾርት ዴት የሚለውን መመረጥ በስተመጨረሻ የምናስገባው መረጃ ምን እንደሚመስል ለማየት try it የሚለው ዘንግ በመጫን መወከር ይቻላል ስንጨርስ ደግሞ finish የሚለውን መጫን required ደግሞ አሁን ባለው ዘርፍ ወይንም ፊልድ ውስጥ በስተመጨረሻ መረጃዎቹ ሲገቡ የመረጃ ክፍተት መኖር የለበትም ለማለት ነው ይሄ የሚጠቅመን ለቁጥጥር ነው ለምሳሌ ይህ ፊልድ ላስት ኔም ቢሆንና የሪኳየርድ ፕሮፐርቲውን ደግሞ yes ካል ነው ይህ ማለት ስለ አንድ ሰው መረጃ ስናስገባ ያባቱን ስም የግድ ማስገባት አለብን ለማለት ነው እኛ ግን አሁን ለጊዜው በራሱ በአክሰስ የተሞላውን የፊልድ ፕሮፐርቲ ሳን ቀይረው እነሱ ሰደውና በሰራኖ ቴብል ውስጥ መረጃ እንዴት እንደምናስገባን ነኝ የፊልድ ስሞችን ያዘውን ቴብል ሞልተን سنጨርስ ከመኑ ባር ላይ ፋይል መመረጥ ከዛም ስራችንን ሴቭ ማድረግ ደረገን በኋላ አሁን ካለንበት ከዲዛይን ቪው ወደ መረጃ የምናስገባበት ቴብል ለመቀየር ከቱል ባሩ ላይ ዳታ ሺት ቪው ወይም ከመኑ ባር ላይ ቪው የሚለውን ከመረጥን በኋላ ከመያወጣቸው ዝርዝሮች ውስጥ ደግሞ ዳታ ሺት ቪው የሚለውን መመረጥ ይህ የምትመለከቱት የዳታ ሺት ቪው ዊንዶ ነው እነዚህ ቀደም ብለን ያስገባናቸው የፊልዶቹ ወይንም ዘርፎቹ ስም ነው ከስራቸው ያለው ባዶ ቦታ ደግሞ እንደ የዘርፈ ምድብ መረጃዎችን የምናስቀምጥበት ነው በስተግራ የምናየው ይሄ ዘንግ መረጃ ካስገባን በኋላ መረጃውን የምንመርጥበት ነው እነዚህም ከስራ ያሉት በተኖች ካንድ ካስገባን ነው መረጃ ወደ ሌላኛው የሚወስዱናቸው ባክሰስ ላይ ያሉትን ቱልባሮች ብናይ እነዚህ ሁሉ ሶት አሰንዲንግ እና ዲሰንዲንግ ጥቅማቸው አንድ ያስገባነውን ምራ ያቀመጥ ቅድ ተከተል የምናስተካክልበት ነው የማይክሮስኮፕ ምስል የሚመስለው ደግሞ አንድን መረጃ በቀላሉ ፈልጎ የሚያገኝልን ነው 
ካጠገቡ ያሉት ሁለቱ ነው አዲስ ማለም ማገባትና ስተት ያለበት ተነመረጃ ደግሞ ለማስወገድ የሚጠቅሙ ናቸው መረጃን 